。关于有机植物脑综合的学法，我们针对以上点点滴滴，我们就会想到解决的方式。第一，我们希望用农技的方式去降低设备需求。因为农业的技术可以在大量的复制，你经过特殊的管理跟一个设计，再大量复制。可是如果我们用农业的设备来看的话，它每次复制它只能是无限制的增加。我们讲八二定律，我八成的农技，两成的设备，在复制时我只要花两百万。如果八成的设备，两成的农技，我复制第二个档就是八百万。各位，农业是大量的设备，大量的供需，你要盖一千个八百万的厂。还是一千个两百万场，从这个放大的数字就可以知道，实际上所有经营设计的问题应该有所调整。利用有关法的环境控制这些生产流程，对产物回复到容器刚刚的所讲法是，在作物啊品质定位上去做达标法的事情，用最小的能源，用最大的获利，这是我们主要的目的。集约生产其实是竹工真正核心的技术。用更有效率的节约生产，达到生产订单。这个说法很简单，你用一千万种一千颗，就一颗一块；如果一千万种一万颗，一颗就是一毛。你可以用很少的能源得到很大产量，也就工厂的一个基本计算法。从科技的累积的造价设备产量，其实可以计算，也量增加是不是当最好的方法，也是最有效率的思考的方法。如果我们将传统的技术、种植技术融入到工厂的设计管理。降低门槛，它就可能发生在传统的科技中得到一个平衡点，在技术跟获利中得到一个反曲点，让操作容易直接影响成本。我们为什么讲句话？当一个技术成本越高，它的获利、短期获利或是单一售价获利门槛提高了。可是农业是大量放大，没有人种，没有量，怎么会有钱？好，如果这么多的技术门槛，四个人就要个主管，主管不种植。八个人就要主管，要个副总，副总又不同的生产，农业有那么多的管理阶层吗？那前面一句话就是，操业难易，操作的难易度，是不是影响到所谓的获利门槛？传统生产的管理方式，其实管理利用翻土啊、灾害啊、房子啊，以种植的经验法则为主。我们利用仿自然根系的竹工法，做出全根系的方式。把传统的种植的自然农法的种植观念，透过合理的管理是产生工厂化。在国际的认定，微生物在有机的认定里面，所有的认定必须有土壤，所以自然农法是微生物的具象在土壤的，就是在土壤中的活力，也是土壤土壤的地力的指标，称之为真正有机。所以，我们今天用水根跟水的国际认知。是不是自我来讲，划分上是有差异。而永续的农业完整的优势，它来自于土壤介质、化学系、生物系。我们透过排列组合，把种植的土壤、微生物所有东西带入所谓的系统管理上的时候，这才是真正的技术。好，谢谢各位。关于相关的管理，我们在这个片里面还有更多的分享给各位，希望大家对有所帮助。谢谢。